Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition. Le président de la République entame une tournée économique dans le signe Saloum, première étape, Niaha, dans la région de Fatik. Le chef de l'État a visité des champs, notamment ceux de l'AEC Djambougoum. Plus de 500 hectares ont été emblavés par des jeunes de la localité. Relever les défis de la mécanisation de l'agriculture reste aujourd'hui la priorité du président Macky Sall, Fabiram Bigindiaï. C'est l'une des grandes sensations de ce début de tournée économique. Le retour au royaume d'enfance pour un chef d'État qui effectue une série d'activités aux allures de visite de terrain en plein hivernage. Nous sommes ici à Nyahar, là où bat le cœur du Sine. Le Sine, un des plus importants greniers agricoles du Sénégal. Je suis très heureux de me retrouver dans le Sine pour commencer cette tournée agricole ici à Niachar où j'ai le plaisir de rendre visite à des champs qui sont développés, produits par des jeunes euh, de la localité à travers une association euh, Djambougoum, ça veut dire que nous voulons la paix. C'est bien ça. Bien, ça, ça. ça. Voilà, Djambougoum, nous, nous voulons la paix et c'est extraordinaire. Ce que je vois ici, euh, plus de 300 et quelques hectares, 525 hectares, hectares produits par des jeunes, mais d'abord sur des bases culturelles très modernes, c'est-à-dire des semences sélectionnées, des milles, qui fait qu'ils ont pu presque doubler les rendements traditionnels. Ils sont à 1 hectare 2, 1 hectare 5. Et ils font surtout toute la chaîne de valeur, ça qui est essentiel. Donc il y a le mille, il y a la transformation derrière. Je pense que ces jeunes-là méritent tout notre soutien. Une descente sur le terrain, au plus près des cultures, en tenue décontractée. Le président Macky Sall entre dans les profondeurs des champs pour voir de lui-même l'état des cultures et constater de visu l'évolution de la campagne agricole. Avec l'aide de Dieu, cette année, la pluviométrie abondante, on voit bien le comportement des cultures. On peut espérer qu'une très très bonne récolte sera obtenue en tout cas dans presque l'ensemble du territoire national. Dans la dernière ligne droite d'un hivernage pluvieux, le président de la République, Macky Sall, touche du doigt les réussites et cerne les grands enjeux. La mécanisation totale de l'agriculture constitue la pierre angulaire d'une vision d'émergence qui implique une industrialisation à haute intensité de main-d'œuvre avec en filigrane la transformation des produits agricoles. Notre politique aussi d'équipement agricole voit toute sa justification puisque pour faire autant d'emblavures, il faut des machines. Jusque-là, ils combinent tracteurs et traction animale. Bon, il faut qu'on renforce la présence des tracteurs dans le monde rural. Je crois que ce que nous avons fait jusqu'à là, M. de l'agriculture, il va falloir l'augmenter, l'amplifier. Depuis, nous avons mis plus de 2000 tracteurs. C'est ce qui a justifié un peu l'augmentation des emblavures. Les jeunes de la SC Yambougoum de Nyahar sont portés en exemple par le président Macky Sall, qui salue leur engagement dans l'agriculture à grande échelle. Un modèle de réussite dans le dévouement au travail. Le travail de la terre qui nourrit des familles et contribue à la croissance économique.